So maybe we should uh, dedicate this time in prayer. Tawagin ko pong aking wapong-wapong asawa para po mga nalangin. Okay. Shall we always stand? Let's come before the presence of the Lord. Okay? Our Father, we thank you for it. Maraming salamat. Okay, what we are talking, gonna talk about is uh, health. Lahat naman siguro interesado. Hindi yung pera pag-uusapin natin dito. Kung uh, ibang topic po yun. Pero for this uh, particular meeting, I'm going to talk about health. And when I talk about health as a medical professional, I talk about balance. Homeostasis in other words. Everything must be in proper balance. Marami po yan i-consider na ibabalanse, eh, ha? But uh, that's the concept. Kailangan balansihin. Kasi, pag nawala sa balance, doon papasok ang sakit. Okay. Now, when, when we say that, balik po tayo dito, sa balance na yan, yung pagkakagawa sa atin ng Panginoong Diyos, there is a doctor inside. There is this balance inside. You will know and clearly understand that your body is in perfect balance. Why? Kasi, unang-una, the usual thing pag may imbalance is mayroong pain. Mayroong what else? Dizziness. What else? Ano-anong abnormalities ang mararamdaman ng isang katawan pag merong imbalance? Namamanhid. Yan ang mga usual ako sa doktor. Ito, bakit kaya ito? Namamanhid. At saka parang mahirap nang ihawa kaya. Or cramps. Yun, yun ang usually, pag naramdaman niya, sasabihin niyo, ay, I have to go to and see a doctor. Pero, gusto ko kung maintindihan natin, kung minsan, hindi mo na kailangang paantayin doon. Yung imbalance na yan, mararamdaman nyo na rin. Because this body, wonderfully created by God, speaks. Nagsasalita po yan in ways that you, we, should understand. And this is the beauty because when we are so busy doing so many things, pertaining to other things, except the self, Oy, ang hirap nun. Naalagaan mo ng lahat except sa sarili mo. Tama po ba? Marami po ba ganyan tao? Oo, yes. oh, usual yan. Kilala na ang lahat ng tao except sa sarili niya. But this time, this is an invitation for all of us. Know yourself. Because once you know yourself, then you will begin to understand who your creator is. Ang hirap kilalanin ng Diyos na hindi mo kilala ang sarili mo. And this voice that God is gonna show, tell you, this, this voice is an invitation for us to take care of it. And then prevent the imbalance. Ikaw kasi ang nakatungtong dyan eh. Pag nararamdaman mo na, eh, naantok-antok na ho, ano bang natural gawin pag inaantok? Eh, di matulog. Eh, pag ang ginawa mo, o oh, yan. Sige, dahil lang sa, ano, kailangan talaga eh. Gisingin na natin yan. O kaya, ilang kape, inumit, para lang gising. Bakit? Kasi human doing siya, hindi siya human being. The difference between human being is just be yourself. Acknowledge what your needs are and make sure you address all your needs. Ikaw ang doktor eh. Ikaw ang guardian. Ikaw ang pinagkatiwalaan ng Lord. Nabantayan yan. Okay po ba? Very important. Pag sinabi mo, ay, bahala na yung doktor ko, anong gagawin? Basta pupunta ako sa party. Do! Reseta! May handaan. Ganun po ang nangyari yung concept, you know? We entrust our health to medical doctors. When in fact, kayo mismo, doktor. So, okay, let's go back. Okay po ba yun? Yung ating kinag-usapan? Balance and imbalance. So, you know, you know, pag may masakit ang ulo, naku, bakit kaya ang sakit-sakit ng ulo ko? Ay, oo nga pala. Hindi pa pala kung inom ng tubig. Yan. Ganyan ba? Kasi pag dehydrated yung utak mo, sasakit. 
You see? Ang dami po sa klinik na mga magaang kamay. Ako ma, inom na tayo tubig. Tubig lang. Maya maya, nakita niya yung hindi niya maigalaw na kamay. Uy, nagalaw na, no? Dehydrated lang. You see how wonderfully this body heals by itself as long as you keep everything in balance. Ganun po ang mga example natin kailangan. So, make sure you are in tune with your body. Huwag mong deadmahin. Marami kasi ayaw magpakatotoo eh. Ang sakit-sakit na ng chan. Di pa pinansin. Ayan. Di po ba? Yung mga self-neglect. This is key. This is very key so that we will prevent diseases. Clear pa so far? You like the idea of homeostasis and being your doctor yourself? Okay, great. Now, when we talk about health, it has to be holistic. We're not just talking about healthy body. We have to talk about the whole of you. Because you are only one. What you think, what you feel becomes interconnected with your health. Eh, kung sumimangot ka ba naman ang sumimangot, di mamaya tataas ang presyo niya, di po ba? Normal lang yan. O kaya sasakit ang sigmura mo. Sigaw ka na sigaw. Galit na galit ka. Or selos ka ng selos. Etc. Etc. O kaya worry ka ng worry. So you see, all of these things, what you think, what you feel, what you choose. Decision making. Mag-a-affect po yan. And of course, huwag natin kalimutan yung ating fellowship with God. Our ability to connect with the spirit of the living God who created us. Hindi po tayo tao lamang na katawan na may pag-iisip at damdamin. Meron po tayong spirito. So very important that we clean our conscience. We have a ability to say sorry to God who humbly walk before God and uh, ask guidance from Him. So yun po. And then now, the holistic body um, says that you have, you are only as healthy as your cells are. Okay? Pag po tayo yung nagsasabi na, Uy, meron akong hypertension, kailangan ibaba mo yan hanggang sa cells mo. Hindi pwedeng sabihin mo, ang heart ko lamang ang may problema. Wala namang problema do, kasi kamisa, Dok, huwag ko nang tingnan yung pakialaman yung chan ko. Ito ang may reklamo ko. Ayan, sabi nila ganang. Pero kasi holistic po, dapat yan, connect, connect, connect tayo yan. Minsan sa mata, no? Mata lang pinapatingnan. Pero dapat tingnan mo rin po. Tingnan mo yung kuko niya. Tingnan mo yung paa niya. Malamig ba? Ayan, connect, connect tayo po yan. So very good na we understand that uh, we are connected. And so, uh, in, in, um, uh, in a biblical definition, shalom of means a health. And kasama po dito ay peace. May kapayapaan. All of these parts that we discussed, there is peace, there's harmony, there's wholeness, there's completeness. Ibig sabihin, ay may walang kulang. Isipin yung pag wala kang water, di ba? Nadidehydrate? O kung wala kang vitamin C or wala kang araw, hindi ka nagpapaaraw, hindi ka kompleto. Hindi ka natutulog, hindi ka kompleto. Walang kapayapaan, tranquility. So all of this should be present. Walang lack, walang kulang, walang sobra. Now, when we talk about healthy bodies, of course, we're gonna talk about life-sustaining essentials. And this basically are the oxygen, the water, the nitric oxide, and the different nutrients. We have, we know this from elementary carbohydrates. This is about go, grow, grow food. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. Ngayon, may mga probiotics, may mga prebiotics, may mga enzymes, bioenzymes, etc., etc. Kailangan po yan balansihin. At pag sinabi natin babalansihin, ay meron po tayong guideline. Hindi pwedeng ikaw ay... Uh, Kagador sa PM ay ang unti-unti lang ang kinakain mo. Di ba? Kakain ka talaga ng marami. That's the essence of life eh. O kaya, ikaw naman ay pa 
o buo-upo lamang, e po po na kumain ng buka damin. Okay lang po ba? Saan ka pupunta? Parang last meal na niya. Meron ang ganun po kain. Huwag naman. Balansihin niyo lang. O, balansi po ha. That's our key for tonight. Keyword. So, ang kailangan, balance ang quality, balance ang quantity. Marami namin po pag-ibig sabihin pag quantity, di ba? Marami ko compute. Pag quality, iba-iba rin klase. Halimbawa, tulad na lang ng tubig. Hindi lahat ng tubig pare-parehas. Merong acidic. Merong alkaline. Ngayon, ang basihan, ano ba yung need? That's why we're studying about nutritional medicine. In chemistry, in uh, pathophysiology, in anatomy, biochemistry, lahat po yan, inaaral natin. Ano nga ba? Pag magbigay ka ng litmus paper, ano yung litmus paper? Sa chemistry? Ah, ah alam mo dyan. Pag tingin mo, oy, kulay dilaw, ano yung sabihin? Uy, acidic? Pag kulay, ano, blue? Basic. Yan, alkaline, basic. Which is very good. Y yung pinaka-balance nun, ano? Medyo, uh, yung mga nasa center nun. Anong kulay? Yellow, green. Yan, o. Oh. Kasi, karamihan na may sakit. Ito na, tip ko. Pag nagkasakit na po, very acidic na yan. Very acidic na yan. Pag tingin mo pa lang sa ii, eh. Pag tinas namin, di ba? Nagtagtas tayo, no? Acidic, dila, acidic. Lahat, acidic. Ulam na lang, eh, kumulo na siya. <laughs> Matunaw. Kaya karamihan, pag acidic, dehydrated. Yan. Ngayon, lagyan mo ng alkaline water. Yun ang isang pang balance. Yung acidity niyan, mag-normalize. So, okay lang po ba? Kung napaka-sobra naman ng alkaline, eh, di, in-neutralize mo naman towards the, the middle, the, the normal. The neutral, which is 7.35, 7.45. Okay, so you, you understand this balancing, and then you have choices. Oh, saan ka kukuha? Anong klaseng food? Hindi pwede. Mahilig sa seafoods. What you see, you eat. Huh? Pero gano'n, ang hilig sa seafoods. What you see, you eat. Hindi pwede gano'n. Sarap daw eh, no? Pero kailangan po, wisdom. We have to understand the things that bring healing and bring strength to this body. Kasi di ba tayo po ang tagabantay nito? Tayo ang guardian? To understand this, we have to have a... Sa atin po siguro review na ito, no? Kasi wala naman po mga very basic lang to. Lahat tayo meron ganyan. The digestive system is very, very simple. You eat using your mouth. Meron dyang enzymes na. Kaya ang dami ng glands. Kaya isa simula pa lang yung kayo, di ba? Hindi mo tunawa, hindi ko atin. Hindi pa yung pagkumain ka, ay lumang sawa. Mabubulong na kain ba ako? Kailangan po yun. Ayan mo yun. Ayan mo yun. Napakalit. Isang sa mali yan natin. Bakit kailangan palitin? Dahil kailangan i-dignify? Kasi, bababa siya dito. Maliit na yun. Pupunta siya sa stomach. I-re-refine pa ulit yan. Kung meron doon pang tad-tad-tad-tari na or i-juice pa. And you need enzymes again. Galing sa liver or sa bile. Kailangan mo matunaw siya doon at mag-stay siya doon for how many hours? Depende on ang klaseng food. Uy, by the way, may food po ako dito. Ayan. Yung sinasabi kong choices. Nandun na ba ako? Halimbawa, pwede ba na natin ito kainin ngayon? Sabi natin, quality. Oh, pag pumili kayo, di ba? Quality, quality yan. Organic yan. Ang sarap. Kakain ba ako? Ano mga kakain? Ito po po. Ano, alam niyo po kung ano ito? Yan. Isausawan kaya natin ng sunrise. The best. O sige, ikot na natin. Pag-iikot mo na lang po. I ikot po. Kain po kayo. So, ganyan po. I-dip natin. Paki-drip ng konti ng ano. Ayan. Wow, perfect. Hmm, sige. Kayo, kain po tayo. Sarap. Pag itong yunuya po, kailangan huyain natin. And dali naman huyain kasi parang juice eh. Pero pag kinain nyo, medyo matitigas. Oo. Kailangan huyain nyo na maigi. Kaya nga may ngitin eh. Hmm. Wag lunok na lunok ha. Kailangan lunok. Namnamin nyo po. Namnamin nyo. Namnamin ninyo. Masarap diba? So pagpunta po yan sa stomach, tutunawin yan dito. 
Pag mga ganyang pagkain, prutas at gulay, siguro mga 30 minutes to 1 hour, matutunaw na yan dito. Bababa na siya saan? Okay. Ang small intestines ay yan ay parang paikot-ikot na tube. Alam niyo kung ganun kahaba? Sino pong nakakaalam? Yung nurse. Medical. O oh, sige, sasabihin ko na lang. 21 feet. Ang oh, haba niya. Saan nagpunta yan? Doon, sasaan niya. Andiyan niya. Pinagkasya ni Lord. So, sa simulang-simula pa lamang, dapat natunaw na. Kasi pagpunta niya doon from the stomach to the small intestine, ang iksi-iksi lang noon, jejunum ba yan? Doon din noon. Papasok doon yung food, ay maaabsorb na. Yun na yun. Yun na yun. Boundary. From the outside, papasok na sa iyong inside. Ibig sabihin, doon na sa loob ng cells mo, yung malapit na, palapit na ng palapit. Palapit na siya ng palapit. And then, bababa na siya doon, no? Yung iba, maaabsorb pa, para bang natutunaw. Kailangan digested siya. Mahihirapan ang inyong chan ng intestines pag binilisan niyo lunok doon. At kaya, pag ito'y punong-puno, napupush pa doon. Kaya okay lang po ba, huwag masyado mag-overeat. Love with this body, iisa lamang po yan. Prevention is in your hands. Pag kayo po'y na-empower ng mga ganitong pag-aaral, ay pabata po tayo ng pabata. Yes! Yan! Okay! Yan po ang talagang nakaka-excite sa amin dito kasi nung, umatin, nung dumating na ako ng 50, sabi ko na kung Lord po pala talaga 50, ang sang dami nang nararamdaman po. At ano, ayaw ko nang tumingin sa salamin, sabi ko sa Lord. Ganito ba talaga? Pero, narinig ng Panginoon ang aking prayers. Ni-reverse po niya. Nawala lahat ang mga rayo-rayo mo ko. Naintindihan ko na anong dapat kong kainin at gagawin. At the same time, bumata po ang aking balat at katawan. Yay! Okay! Sige. So, ito po ang lahat. Ito personal sharing ko po ito, ano? Kaya this is very close to my heart and to my parents who are 96 years old, by the way. Wow! And 94, by the way. Parents ko po yan. At mamaya na yung mga naging effects sa kanila. Kasama ko po kasi sa sabahan. Ngayon, yung reject. Of course, pag kumain kayo, yung iba, hindi papasok lahat. Tama? May reject yan. Yung mga patapo na. Saan pupunta? Ayan, trash can. is the colon. The colon. The ascending colon. The transverse colon. Descending colon. And then now, mag-iintay siya doon ng tamang panahon. Para siya ay mag-evacuate. At maraming nangyayaring absorption dito po sa small intestine. Dito naman, tubig na lamang. Napansin nyo ba, pag uminom kayo ng tubig, akala nyo ba saan yan pupunta? Kailangan makarating siya dito para doon ma-absorb. Ganun nga po yan. Hindi po siya magic. Hindi yung pag nilagay mo dito sa ang tubig ay papasok sa inyo. Hindi ba? <laughs> Nag-gets nyo po ba? So this digestive system is actually the key to how you are going to feed yourself. And then you can understand. Madale. Very good. Now, ito pong word ng panginoon na ito. Ginagamit ko na noong matatagal na. Sabi ko, death and life, death and life are in the power of the tongue. Anong sabi sa version na iba? And those who love it will eat its fruit. Ayan, sabi niya. Ang application ko po nun, salitang mga bad, salitang mga may buhay, or salitang nakakamatay. Kasi tama naman, no? Nagsasalita ka. Pag nasaktan mo na, hindi mo na mapawi. <laughs> Oo, pero pag nag-bless ka naman, may power din yan. Yun po isang understanding ko lang. But now, sabi ko, Lord, ito nga palang aming chan na pupuno, depende ko anong pinapahalagay namin. Na? What we understand kanina. So, ang bantay talaga, itong tang. Itong ating mouth. Kung ano yung papasok sa iyong katawan, ito ang guard. Ito ang 
pintuan, chunky. And so, your tongue has the power over life and death. Life. Life. These are live foods. Okay? Living foods. Pag ito ay niluto ko or nabubulok na, it will become dead foods. Ganun lang po ang ibig sabihin na. So, anong masarap kainin? Yung fresh or yung nabubulok? Fresh. Oo oh, ha? Hindi pala siya apple. Kala ko apple. Very. So, ito pong, ito pong um, word na ito is uh, ministered to me kasi totoo ikaw ang doktor. Kasi pag gusto mo mabuhay, kumain ka ng living foods and healthy foods. Tama ako na yun. Pero pag gusto mo, wala lang, basurahan lang yung katawan ko. O di sige, lahat na ng chichiria, inin mo. At chicharong. O, ano pa? Ano pang gusto niyo kainin? Hindi siya magsasabi, di ba? Sibala. Sibala? Ano? Ano ba? Bulalo. Ah, siya ang kailangan yung bulalo. Ano ba? Pechon. So, nanang-gets niyo po ba yung aking uh, gustong ipaabot sa inyo? Na kayo po ang bantay para kayo mabuhay? Or kung ano mong gusto niyo mangyari? Mahaba or maiksing buhay? Healthy or not healthy? The choice is yours. Nunok mo na. Bawal nunok yun ang hindi na chuchu. Okay. Thank you, Lord. How do we maintain homeostasis? We're talking about balance, and so very shortly, we're talking about rest and relaxation. Hindi pwede, pagkain ka ng kain, walang pahinga. Napapagod din po ang ating mga atay. At saka dyan. Okay lang po ba once a week mag-rest kang kain? Okay. Exercise and empathy. Uy, natawa sila. Bakit? Ano na katawa doon? Ay, di kaya. Sige, mga bata pa kasi kayo eh. Pag may naramdaman na kayo, nasabihin nyo, Dok, at anong gawa? Basta gumaling lang ako. Huh? Walang absa sa pagkain? Well, your body will tell you when to when is the when is the best time to absent. Okay. We go to diet and detoxification. Simple lang po, ha? Now, I'm not gonna talk about rest anymore. Mukhang very self-explanatory. Diet muna tayo. And detoxification. For this night, for this... Okay. So, ang sabi po sa diet, you have to eat right. Hindi ko mo yan ay pagkain. Sige, kain. Nag-gets po? Hindi dahil pagkain yan, kakainin mo. And why? We have to go to the principle of being in harmony. Kung tayo galing sa alakbok, Aba, ay pag pinakain mo yan ng plastic, magbabaga pa na yan doon, di ba? Katulad ng mga noodles. Kung ang sasakyan mo sa... Ikaw ba may sasakyan na? Parating na. Paano gusto mo? BMW. Wow. Ano ba yun? Pag BMW, anong... Diamond. Diamond. Diamond na. Halimbawa, sir, ang iyong BMW ay powered by... Ano gusto mo? Marami ka ng pera. So, gasolina. Okay. Eh, ngayon yung kapit pa yung sir, eh, nakikiram. Wala pa daw siyang BMW. BMW. Ha? BMW. BMW? Eh, nilagyan niya diesel. Bakit? Ano ang nangyayari? Masisira. Masisira ang makina. Eh, tayong pagkain dapat yung compatible. Tama, dapat. Tama. Hindi ko na kaya explain di ba? Ayan, o yan. Ang galing naman ang may lalang sa atin eh, meron na agad menu. Genesis 1.29. Lahat ang tumutubo. Okay? Masahin niyo na lang po. Health requires 
requires healthy food. Hindi na ako ako, hindi ako nagsasawang pa ulit-ulit. Para lang po bumaba, hindi lamang po sa utak, sa puso, hanggang sa tiyan. Okay lang po. Kasi kung minsan habit na eh, ang hirap i-break ang habit. Kaya kailangan pa ulit-ulit. Okay ba sir? Pa ulit-ulit. Kailangan na natin ituro ito. Pakituro na lang po sa iba, ha? Okay lang po. Ngayon, balik tayo sa alkaline. Yung body kasi, dahil maraming ang acidic, choose natin yung alkaline. Kailangan balansihin mo. Mas marami dapat ang alkaline. Kasi alkaline tayo, eh. Ano-ano yung mga food na yan? Ayan, nakalista dyan. Katulad itong kinain natin. Pero pag mga, kakain ka rin naman ito, pero piliin mo lang ano, yung amount. Yan, sabi natin quality and quantity. At ito po yung isang nakita ko na, oh, yung gaganda, kinaka may kale ba ito? Wala, no? Wala siyang kale. Kasi high in protein naman yun eh. Ito, maganda sa water. Ito, vitamin E, di ba nga? Tapos ito mga pepper, pokoli, spinach, sa papay, favorite siya, grabe magbigay ng strength. So, kailangan po natin yung mga alkaline foods na yun. Kung hindi mo pwede kainin, um, kain kainin, i-juice na lang po natin. Mas maganda. Tulad niyan. Kaya, one must eat to live, not live to eat. Maraming ganyan. Di pa nailigpit. Ano kaya iluluto ko mamaya? <laughs> Balik po tayo sa Leviticus 11 and Deuteronomy 14. Pakilis-list tayo na lang. Arahin na lang po sa bahay. Kasi, alam ko po, mahal na mahal tayo ng Panginoon eh. Kaya pati yung menu, binigay na niya doon. Nando na. Ito po ang magiging standard natin. O ano yung nakalagay dyan, yan nakakainin. Kasi siya na nagsabi eh. Ako may nagawa sa'yo, yung BMW, siguro naman yung BMW, hindi mo dadagin sa Toyota. Oo, oh, ganun lang ka simple. O kaya yung cellphone mo, ano ba yan? Uy, mahal niya na, no? Hindi mo naman siguro dadagin yung Samsung. Hindi ko kasi ni iPhone sa Samsung. Hindi nga, no? Ganun yun. So, kailangan yung ating pong mga pagkain, kung ano yung prescribed, yung luma na, kung naniniwala kayo nila lang, Ayun. Kasi sa Singapore, uuwi ko lang doon, sabi sa, sa Zoom, sabi, sabi nung ano. Oh, say hello to your grandparents sa mga monkeys. Ay, no, excuse me, ayaw ko manginig sa ganyan. Naniniwala po ba kayong gano'n? No. Hindi, huwag ko kayong maniniwala doon. Hindi po ba? That's not true. Bad, bad. Lolo daw namin yung mga monkeys doon. Ay, hindi ako mapayo. Oh, we serpents. Oh, yan yung mga ano. Pero, we believe in God who loves us and we believe that God has a prescribed diet for us. So, better obey to be blessed. Okay. So, yan po. Meron sinasabi siyang clean and unclean. Pagkireview nyo na lang, ha? Kasi, ito na lang pinicture ko na lang. Ayan. Naku, nakita ko agad si ano. O, yun, no? Oo, nakita ko agad. Ano yan? Hindi mo yung sabi mo masarap yan? Sino yung sabi? Eh bakit? KJ ba si God? KJ? Sige nga sabihin nyo nga sa akin. Eh ba't ang sarap? Bakit ayaw niya ipapakain? Ang hirap sagutin, no? Alam nyo, ganito yan eh. Nung nagme-med school ako, nanonood ako sa microscope. Oh my, ang daming para sa yung baboy. Pero walang effect sa akin. Kain pa rin ako ng kain ng baboy. Ang hirap talaga umintindi yung tao, no? Kailangan talaga maintindi. Hindi lang sa utak, dapat sa puso. E nung umabot na dito sa tuhod ko yung sakit, naintindihan ko rin, sabi ko, ah, sa baboy yun. Kaya sumasakit. Anyway, better to obey and be blessed. Okay lang po ba? Yeah. Ang hirap mag-prescribe, eh. Hindi naman tupilitan. It's out of obedience. And... Meron pa po ba tayong time? Kasi ang dami kong gusto i-share sa inyo. Pwedeng picture nyo na lang, pwedeng magsalita na lang kung passing. At uh, naka-video nga pala to. Asa na si ano? Okay na? Pero uh, i-screen natin yan ha? Okay.
baka mamaya meron na akong mga sagasaan. Principles of healthy living. Go organic. Para na-mention ko na kanina. Natural lang. Eh kung puro laso niya at pesticide, fertilizer, herbicides, etc., etc., eh di parang ginawa mo ng farm yung katawan niyo at nagkaroon na nung yung sakit. Eat 75% to 100% raw food. Why? Because once they are raw and fresh, ay hindi pa nababawasan yung level of nutrients. Panalo ka doon. The moment you cook it, you diminish the number of nutrients. Okay, and the enzymes. Start eating meals with raw food or raw fresh juices. Ito, gawin na po natin. Huwag pag-upo sa mesa, eh, sabak sa kain. Uminom muna po kayo mga 30 minutes, uh, bigyan niyo muna ng enzyme. Enzyme yung bibigyan niyo. Enzyme. Para mas madali matunaw, hindi yung pagkakain niyo ang sakit, nandiyan niyo kasi hindi matunawan. At aantok yan. Chew your food well. Kanina. Do not overeat. Bakit? Maiipit, di ba? Pwede mong makiabot this one. Maiipit, ah, mauna. Maiipit yung mga surrounding. Oh, pag ito naglobo kasi punong-puno na, ito yung stomach. Sinong iipitin niya? Liver. Liver. Tapos punong-puno, saan siya pupunta? Hindi pa siya tunaw sa pupunta? Sa intestine. Eh, hindi pa nga siya pwedeng ma-absorb. Hindi, walang ma-absorb kasi hindi pa siya digested. Kaya ang dami-daming malnourished. Undernourished. Sabi niya, ang lakas naman kumain. Pero bakit may sakit? Eh, hindi makapasok ng nutrients. Saan mapapasok? Di ba sa small intestine? Eh, paano papasok yun ang lalaki nun? Ang pasok po ng nutrients ay by enzyme. Enzymatic. Hindi yan pwedeng pasok labas yan. Mamaya, sasabihin ko siya, pwedeng pasok labas yan. Magkakasakit ang tao. So, do not overeat. Pay attention to food combinations. Medyo mahaba-haba ang topic po ito. Isa ko lang naalala. Huwag mong pagsasamahin ang iyong meat. O, I'm not talking about pork meat, ha? Beef meat. With... Milk and milk products. Mahihirapan ang inyong katawan tunawin niya. So, goodbye to cheeseburgers. Goodbye to uh, spaghetti na... Hindi, pwede kumain po ng spaghetti. Ang point ko lang, huwag niyo i-combine yung cheese na meron kayong baka doon. Nag-isip spaghetti po kayo. Pwede! Tuna! Chicken or fish or um, plant, tomato. You can, you are so creative, I know. Basta gusto niyo kumain, kain lang kayo. Basta make sure you are guided by these guidelines. Isa yan sa food combination. O kaya, kumain, ano, ang dami, fiesta. Tapos ang daming dessert na may mga buko salad, may mga milk yan. Wag, antayin niyo muna ang matunaw. From here, siguro kung nauna yung milk product, siguro 3 minutes, 3 hours, pwede nyo na sundan ng meat. Pero pag nauna si meat, antayin nyo siguro mga 4, 6, 7 hours. <laughs> Tama. Kaya, plan ahead. Plan ahead. Tapos na break. Anyway, I know this is going to steer a lot of uh, questions. So you are the doctor of yourself. You are the caretaker of yourself. Think and read. Research. Number seven. Gusto niyo pa po? Yes. Hanggang oras po ako. Kahit ang buti na lalas gis, okay lang. Huwag naman. Malayo pa po ako. Akit pa ako ng buntok eh. Sa Tagaytay. Do not eat just before going to sleep. Yan. Guilty. Sino? O, oh, balik tayo dito. Bakit do? Naku, maiipit yung liver at gallbladder. Hindi makakalabas yung mga bile acids. Kaya, yun. Naiipon, magkakastones. Yan, fatty liver. Yan, ah, dami sakit na. Dahil saan? Ang hindi kumain. Matutulog na lang kakain. Ano mo ba yung pagkain? Matutulog ka na lang. Ayun. 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 Nakahiga pa, no? Anyway, love this body. 
much better each day. Okay lang po ba? As we learn these things, we just improve our, our habits. Kasi habits to eh. We have to unlearn some stuff and relearn new things. Do not eat unless hungry. Hindi ko masyado po ma-elaborate na. Siguro pag mahaba yung seminar natin. Avoid eating very cold food. Bakit? Uy, mag, mag, ano yan? Mag, uh, mahihirapan yung metabolism. Malamig eh. Remember, the body is what? Anong temperature ng body? Warm. So, ganun na. Dapat, dapat merong harmony. Di ba yan siya, no? Dapat hindi sila yung tubig. Ay, uh, yung, ano yan? Tubig. Nasyado may malamig. Magkakaroon yan po ng ano, reaction. Dapat po, mayroon silang harmony. Yung hindi ko na siya hirapan. Mahirapan magtunaw yan. Do not eat when under stress. Oh, tama ba? Saan naman yung pangtunaw mo? Hindi doon. Hindi doon makakakonsentrate. May impacto tayo. Yung energy mo, wala dyan. Oo. Kawawa lang. O kaya pag may sakit. Pag may sakit, much better. Huwag kang kumain. Kasi yung energy mo, gamitin na lang sa repair. Huwag doon sa kain na kain. Dito, di ba? Pag may sarap, sige na, kain ka pa. Anong ba tayo mo kumain? Kain, kain, kain ka. Sige na, ano ba gusto mo? Pagluluto ka na lechon, gusto mo? Naku, lalo, mahihirapan kong gumanin yan. Hindi mo yan mamamatay. Hindi po mamamatay ang isang tao may sakit. Gagaling ka agad dyan kasi yung energy niya magagamit niya dun sa other parts ng body niya na kailangan mag-heal. Okay na po. Ayan, tubig lang importante. Let your digestive tract rest. Ayan, paulit-ulit ulit. Rest. Fasting. Regularly cleanse your digestive organs. Very important. We have to cleanse. Kasi every time you eat, meron po yung mga reject. At anibawa, yung ngipin. O, oh, di ba? Pag kumain ka, ikaw, ito, lalo na ito, may ano yan. Ano gagawin mo pag hindi ka kumain? May toothbrush. Amy braces ka. Dudumin, no? Ganun din sa loob. Lahat yan, hanggang doon sa loob. Magkakaroon ng mga tira-tira, lining, ganun. Kailangan linisin po yan. Okay na po ba? Hindi ko po pagkakain mo, okay na. You have to incorporate this. Cleansing is very important. Imagine nyo na lang di mag-toothbrush. Ganun lang kasimple yun. So, kailangan ipapano naman yung lilinisin nyo. Dami dyan. Ay, ang magsalita kasi iba na yung ako eh. Diba? Sa'yo, so kaya ang gagawin na yung baho. Eh, hindi nililinis eh. Iba na amoy. Marami po ganyan. Medyo ang kanilang self-esteem. Medyo suicidal na yung iba eh. Hindi daw makapag-asawa. So anyway, upo. Eh, hindi naman alam mo nung gagawin. Hindi nga lang kung saan ang gagaling yung baho. Hindi nga lang. Ang riding yan. Ang loob-loob, okay? So we have to cleanse that, okay? Now, um, this is what I'm talking about. Napagkayo, ito po, ang picture ng inyong intestines. O yan, microscopic na tayo. Andito tayo sa intestines. Yan. Sabi natin, kumain. Kailangan pumasok siya saan? Sa loob. O, ito na yung entry. Ito na yung, yung inyong bituka. Ito na yung guwag dyan. Papasok sa inyong dugo. Again, sila po na picture niya na. Okay? Kasi hindi yan po pasok dito eh. Hindi siya papasok. Kailangan dumaan siya doon sa gastrointestinal tract. And ito po yun na yung guardia. Karamihan, pag ito ay nagkaroon ng toxins, nagkakaroon ng break, nagkaroon na... Ayan. Ano mangyayari? Ito, magaling to eh. Magaling sana to eh. Pag yan may bakterya, i-arrest niya yan. Okay. Pag ito may mga toxins or mga um, hindi hindi madigest, ay hindi, itatapon niya yan doon sa, sa susunod, sa basurahan. Ang problema, nagkakaroon ng leaks. Okay. Bakit dog nagkakalik ang aking bituka? Unang-una, kasi mali ang kinakain. Gluten. Yeah. Very toxic. Sisirain niya po yung ating intestinal wall. 
yung lining na yan dapat tight. Parang gwardiya. Walang papasok na hindi tagaloob. Ayan. Eh nakakapasok kasi nasira siya. Second, toxins. Saan-saan ang kwa toxins? Sa tubig, sa pagkain, yung mga ano, pagkain na uh, hindi nga tama. Nag-aral na tayo. So, goodbye na. Pero pag kumain kayo, hindi mo naman sinasadya at pa ulit ulit yung ginagawa. Para mo na sinabi ko, sige, kumain ka na hanggang last meal mo na. <laughs> okay? So, I, I think you know how to doctor your body, ha? Huh? Very important. Ang, ang problema po, isa pang very kami, humihingi ako ng tawad. Pag ako yung nagbigay ng antibiotic, pa ulit-ulit ako ng antibiotic. Isang lagnat, kibot, lahat, antibiotic. Masisira yung aking goods and balance of bad bacteria. Kasi papatayin niya yung mga good bacteria. Now, the good bacteria is supposed to be, sabi ko sa inyo, pag may bacteria doon na abnormal, siya ang lalaban, no? Ay nawala. Tapos, the antibiotic also help break the walls. So, ano mangyari? Tingnan nyo. Sino nang pumasok? Wala na. Wala na nag screen So, pati yung mga undigested or poorly digested foods enter, saan pupunta? Sa loob. Sa circulation na. Wala na yan. Pag nakapasok na yan, parang pinapasok mo yung magnanaho. Sige, limasin mo na lahat. I hope you picture this. I hope you understand that this body should be protected simula pa lang ng dito. Pag nandito na siya sa loob, hindi lamang po mga foreign bodies, pati yung mga bakterya, pasok na. Candida. Ang dami ngayon. Candidiasis lang. Very notorious. Alam niyo po yung candida? Fungus? Yan. Fungus. Ang hirap pag mayroon na po yan mga problema. And of course, the toxins, chemicals, etc., etc. Ito pa, isang picture niyan. Ito po yung ating bitukan. Yan, yan. Kaya ganyan kaganda yan kasi magandang absorption para paramihan. Kahit matikman, no? yung pagkain, talaga make sure na sasalain niya. Sasalain na sasalain niya. Kasi pag pumasok na yan dito, ah, um, Pasok na, pasok na po siya. Hindi na natin mahalin niya. Kaya, pag nagkaroon ng break, di ba dapat dikit-dikit sila, no? Ayan, nagkakaroon ng break. Tingnan nyo, oh, break, break. Ay, anong pumasok? Mga undigested food? Ano yung kinain mo? Na ikaw, hindi mo naman alam na may mga microbes yun. Pumasok din sa'yo. May parasites. May mga pesticides, may herbicides, etc., etc. Kaya, that's why, bago po tayo kumain, we have to make sure they are clean and help life-giving food. This is the leaky gut syndrome. Ngayon, pag may leaky gut syndrome po talaga, uh, marami na pong tumutubong sakit. Kung ano-ano na yan. Kahit saan na siya. Pag gusto na lang siya, kung saan niya tayo pumunta, nag-swim, nag-swim sa brain. Ayun, sa brain. Swim sa sa heart. Swim siya sa kidney. Parasites. Ang dami. Meron po kami dinadialysis. Sabi ko, iho, ang bata mo pa. Ba't ka naman dinadialysis? Napakaaga pa. Sa iyo, ano bang pinagagawa mo? Hindi ko alam doon eh. Yan, ang hirap doon, no? Hindi ko alam doon. Ba't ako nakasakit? Ay, anong nakita? Okay, parasites daw po ang kidneys ko. Ayan. Kaya ako, nagsabi ko, tama, makakapasok makakapasok kasi hindi binanta yan. So, yun po, kailangan natin bantayan. And so, we now proceed to our next topic, the detox. O, sige, nagkamali na tayo. E, di linisin na lang. <laughs> Simple. Linisin. Okay? Linisin natin. And, uh, of course, lahat, holistic nga po, kailangan linisin. Pati yung ating mga, alam, kailangan magbago. Mahilap kasi po sa amin mga doktor eh, kayo lang talagang... Uh, siguro po yung self-esteem namin, um, mahal kaya maging mong doktor. Tapos sasabihin mo yung mga natutunan mo do, ano lang yan. Ito ang mas tama. Ah, masasaktan, di ba? Okay na po ba? Maglinisan tayo? Okay. 
Of course, all parts of the body should be cleansed, but I'll just give you a little, uh, some of the detox that we do at the clinic. Water therapy, of course. Kasi nga, nade-dehydrate. At saka itong juicing. Ano yung juicing? Mamaya, papakita natin. Ah, nakita nyo kanina, di ba? Iniinom yung mga pagkain. Yung juice or yung do shaking. VCO oil cooling. Ito po kasing uh, blessing ng uh, coconut oil. Imumumog nyo lang ito. Binisin nyo at matatanggal yung mga bacteria dyan. Now, the other one is the coffee and nema detox. Ito po, Zaldi. Pwede natin ipakita. Um... Okay, habang inaayos nyo yan, of course, the other detox are the colema, hydrocolonics, nitric oxide, vasodilatation. Ano nangyayari? Ganito na lang, may extreme. Pag nagkaroon po tayo ng ano, healthy colon dapat, ay pag hindi natin nabantayan, magiging toxic colon na yan. Kasi di ba may leaky gut, tapos pasok na, mabubulok na, ang dami ng parasites doon. Ayan na, ayan na, dami na, dami ng sakit. Magal nagbarabara na siya, lumubo na siya, etc, 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 etc. So, um, okay, balik tayo dito. Ito po, ang labadiba. Bawa. <laughs> Kasi po, nung unang panahon, naririnig ko na ito. Pag merong sakit ang ineng, tatawagin, hindi na doktor eh, sila lola-lola lang. Labadiba yung yun, tanggal na lang nila. Pero hindi po na ituro sa amin eh. Parang walang kita kasi dito eh. <laughs> Tsaka messy eh. Imagine mo, papakilan mo yung pwet ng mga pwet ng mga tao. Eh gusto lang naman niya eh. Maalis yung lagnat niya. Mawala yung sakit ng ulo niya. Dong, itong masakit, hindi yung pwet ko. Oh, Di ba? Magkagalit sa inyo. <laughs> Kaya, um, yan. Intindihin niyo muna bago kayo mag-react. Okay lang po? Maglalaga ng kape. Organic. Organic, ha? Organic coffee. Tapos, dapat bagong giling, hindi yung regalo pa ng aking friend nung mga five Christmas ago. Yan. Huwag naman. Wala na epekto yun. Okay. So, bagong giling, limang minuto, malang takip, tapos after boiling, uh, bubuhay na, 15 minutes, hayaan nyo mag-boil kasi kailangan natin ingredients niyan. Miracle yan na. Eh, di ba plant yan? Oh, one of the blessings of God. Pag lumamig, lumamig na maligang gam, huwag kumukulo. <laughs> Ilagay na dito. <laughs> ano? Ano, sa, ano daw proportion? Isang litrong tubig, tatlong kutsara. Huwag mo nang lagyan ng asukan. Creamer. At creamer. Pag malamig na, sasalain nyo, itagay nyo dito. Yung isang dito. Lagyan nyo ng suka. Hindi, <laughs> apple cider vinegar ginagamit ko. Maganda, apple cider vinegar. So, isang kutsarang apple cider vinegar. Tapos, parang may picture ako nito. Ayan, bakit pala ito yung nangyayon pa? Ayan, coffee in him. Naka-position siya. Oh, sorry ah, medyo sensor ng content. Adults naman tayo lahat eh. Sige. So, ito pong tube na ito ay uh, dadaanan. Parang dextrose, no? Nakita nyo? Parang dextrose. Naka-elevate siya sa kanyang level ng bed. Siguro mga isang metro, tatlong feet. Para by gravity, bababa siya. So, lagyan natin ng pampatulas. <laughs> Bridging coconut oil, another gamit na po yun. Madulas siya dito, at saka madulas din sa baba. Ilabas niyo ng konti yung tubig, yung kape, para na-prime. Otherwise, hangin ang laman niya. Hindi yan papasok sa loob pag pinasok. Kaya prime niyo, lock niyo na. Tapos magpwesto na kayo katulad niyan. Makanan, nakaliko, ang tuhod, hinga madali. Okay ba? Nilinisin natin kasi yung dumi. Kaya masarap itong gawin. Pag naipasok niya, pag ito ginamit nyo, kalahating minuto. Walo kasi ang bukas niya. Kalahating minuto, pasok yung one liter. Pag yung isang tip, kasi yung isang tip, may eh, maliit eh. Ito kayo sa mister, yung nagkinisis. Wala hinaman ng enema ha? Parang bukas to. Ayan. Isa lang ang butas to. Siguro 5 minutes. 5 minutes para yan bumasa. Okay. Ganun 
then, lagyan niyo po ng pampadalas. Pag may lagay, naubos na, yan, flat na ulit, wala nang laman. Tumihaya na kayo. Nandiyan ka muna, lagyan kita sa batya, para hygienic naman. Pag higa niyang ganyan, sige na, massage niya na yung inyo. Bituka. Area ng bituka, saan? Kanan, gitna, kaliwa. Massage, massage, massage. Kung gusto niyo pa, sa baywang na nawala. Nawala ang baywang, kasi lumobo. Sige, massage. Massage. Okay po? Saya, no? Love this body. No one else can do. More than you do. Okay? Now, hihilab yan. Hihilab yan. Sabi mo, asa ng tissue? Asa ng tissue? Asa ng tissue? Asa ng tissue? Hindi pwede nawawala si tissue. Lalabas siya. Okay, makapal yan. Lagay nyo dyan. Tapos, magpatugtog kayo ng ano, favorite songs nyo. Pag naubo siya ng tatlong song. Kasi pag dito lang kayo nakapokus, wala. Ang tagal ng 5 minutes. Ang tagal talaga. Kasi ang mm, yan na, yan na. Tapos 5 minutes. Okay? So, 3 songs, whatever. Anong kaya ninyo? Ano pong mangyayari? Madidislodge. Yan. Tingnan nyo, ilang haba na ito. Hindi ko pa na-mention. Kung anong taas nyo, yan ang haba niya. Yung trash can niya. Hmm. Ganyan kahaba yung trash ka na yan. Ganyan ka grace, gracious. Grace, full of grace niya. Redeemed by grace niya. Imagine mo, dapat na po-poison ka na. Pero sige lang, hindi mo pa alam eh. Hindi mo pa lang lilinisin yung trash can mo eh. So, yan. Seek mo ay dito, dito. So eventually, the enema will just clean the rectum, the sigmoid, and up to maybe up to the descending colon. Eh, paano to yung loob? Eh, yun na yung may problema. Ang sakit ng chan ko, sinisigura ko palagi. Lagi ako nagtatae. Kung hindi ako nagtatae, napakonstipate. Lagi na lang akong may gas. Lagi na lang akong pagod. Lagi na lang akong... Ano nga yung sasabihin ko? Ganon ang nangyayari sa tao. Hindi po kailangan may sakit bago nyo maalagahan ng sarili nyo. If these things, you notice that there's an imbalance, take action. Huwag yun antay na, ay, may bukol ako, ano yun. Tapos iyak-iyak na tayo kasi ang gastos. Okay lang po ba? Are we learning things that we can apply to ourselves? This, this coffee enema is something that can be done by anyone. Kaya, ha? At home. Murang-mura lang po ang kape. Lahat naman siguro may stove. Kung wala mang stove, meron din dyan mga apoy na pwede natin pag... Yung sabi nga yun, iba, ano yan? Pwede ba daw, Doc, ang ano, yung ano lang, yung coffee maker? Okay, kung wala ka talagang time. Barakong kape. Pero huwag 3-in-1, okay? It's time one. Batangas, okay. So, yan po. Ano mangyayari? Pagkatapos niyan, ay di time is up. Kung kaya mo, patagalan, 3, 5 minutes, 10 minutes. Anong gagawin? Ay, ito pa pala. Coffee and lemas to toxify the liver. Oh, this is the good news. You will release a lot of the best antioxidant glutathione. Yes. Tapos yung mga fatty liver mo at saka yung mga bile deposits dyan, luluag-luag na yan. Pag upo mo sa trono, asa na yung trono? Ayan na si trono. Labas na lahat ng sama ng loob mo. Yan. O, kunting pisil ulit. Pisil-pisil, ganyan-ganyan, para po lumabas. Yan po ang coffee enema. Ngayon, sabi ko sa inyo, mukhang hanggang dito lang malinis yan. So, gawin natin hanggang loob, we do colonic irrigation. Pag nakita talaga natin, ha, ang nangyari sa kanyang chan ay ganito na. Ayan. Toxic colon, what happens? Aba, lumubo na. Ayaw lumubas eh, dito na siya nagbalun. Marami pong ganito. Lalo na yung mga constipated. O kaya, pwedeng sa kanan, pwede sa kaliwa. Yung iba naman, nagkakaroon na ng mga diverticula, no? nalabas na yung mga walls. O kaya sa bigat, sa bigat, bumagsak na. Imagine nyo yung mga may bukol dito. 
mga mayoma, mga problems, prostate. Kasi hindi naganda ang circulation dito sa mga organs sa baba. Remember, may mga organs pa pa doon? Eh kung super bigat niyan, doon nakatagan. O kaya minsan nagkakanpo ng stricture. Kaya hirap-hirap. Doon ma mahirap na yan kasi nagkakano na ng mga bukol. Pag po hindi na makadaan yung pupo. Ang gagawin po natin, colonic irrigation. So what is colonic irrigation? Ang ating pong ginagawa is para po sip-sip poso negro. Sa sa ating pong uh, way ng paglilinis pag, uh, ng katawan, tubig lang po talaga ang ginagamit natin para po wala tayong masyadong mga chemicals. At uh, ito po ang coffee enema. At ang ating pong uh, colonic irrigation is, wala pala dito yung picture, ano, nandun sa isang laptop. Anyway, uh, ito po yung samang pagbubukas ng inyong bowels. Pag po kayo ay pupupo, make sure na lalabas yan. Dahil pag po kayo ay naupo, Masyado kasi tayong pinasiti pretty eh. Dudumi lang, nakaupo yung pang ganyan. Eh, pwede naman ang unang panahon, nakaganyan. Di ba? Tama po ba? Labas yan, lalabas. Kasi yung muscle, sa halip na naka-angulate, na straight So, the next time, magpupo kayo, maglagay na lang kayo na footstool. Doon. Sa paa. Di ba na na rin kayo nakasukuhan? Tama po ba? Lalabas yan. Yung ang hirap lumabas, lalabas. Masahingin niyo pa yung tubo niyo at masahingin niyo yung likod niyo. At magpakendeng-kendeng pa. <laughs> Kasi kailangan mo siyang gumalaw. Karamihan, pag yan yung punong-puno, napaka-sticky niyan. Recently, there's this uh, Lola, 89 years old na kasi Lola. Hingal na, hingal na. Sabi ko, naku, ano ba yan? Pagtingin ko, naku, ang plema. Puti na. Tapos ito, hindi nga daw, binudukot na nga daw, no? So, ano po nangyari? Dahil kung na-connected po yan, dahil nagkaroon na ng bacteria overgrowth, leaky gut, and sinasag sa inyo, lahat na kung saan-saan na. Rayuma dyan, rayuma plema, lagi na nang may hingal, di makatulog, sakit lahat, masakit, hindi makadumi. Ang saan ang problema? kailangan linisin lamang yung kanyang gut. No? Kaya, nung aming pumilinis yun, unti-unti uh, pong nag-clear yung kanyang lungs. Unti-unti nawala yung plema niya na puting-puti. Unti-unti na rin siyang nawala ng mga joint pains. Unti-unti na rin pong masarap ang tulog niya. At nag-goodbye na kami sa oxygen kasi nawala yung mga dumi. Yun po ang mga benefits ng mga colonic irrigation. At uh, for those uh, Yan, ito pala. Colonic irrigation may help greatly in enhancing the ability to absorb many vitamins, nutrients, minerals, and essential fatty acid. Kasi po, pupunta tayo sa kayani, kailangan yung pupuntahan nito ma-absorbs. Kailangan papasok sa katawan nyo. Tama po ba? Very important. Very crucial. Kasi kung nung narami po ako nakita na yung lining ng stomach, ang kapal ng dumi. Ang kapal. Kaya para sabi nila, wa effect. Very important po, inisin. Let's see. Okay. So, reducing, by the way, is also a detox by itself. Now, so we go to food supplementation. May tanong po ba? Before I proceed. Wala. Parang gusto gusto yung uminom ng kaya niya. Kain pa po tayo. Ano pong effect ng ating kinakain na ganito? Ano pong natutunan natin? Volunteer. These kinds of food are, one, huh? alkaline, yes. And then, the nutrient level, quantity-wise, ano, yeah, mataas, di ba? Kasi hindi mo niluto eh. Walang processing. Buhay, buhay na buhay. Kaya hindi pwede mamamalayin kika, good for one month. Hmm, hmm. Dapat, yung galing sa puno, kakainin mo na. Kaya maganda mag-farming na, sir. Okay? Pero at least, naintindihan nyo that you have a balance. May mga enzymes ka, may vitamins, may neurons papasok sa iyo katawan. Pag kumain ka ng mga animal foods na, na clean, 
ay meron kang pang-balance. Remember, acidic, di ba? Pag mga animal, ito alkaline. So, in proportion, naiintindihan nyo. For example, ganun karami daw ang kakainin ko. Isa pang tanong. Tingnan nyo ang inyong mga panan. Tingnan nyo, kunyari yan ay kahon na ganyang kahaba. Kung ano yung kanyang haba, ito yung kanyang taas, yun din yung kanyang weight. E may measure nyo, more or less. Parang rectangle, ganyang karami po yung inyong pagkain. Bigyan nyo na lang ng allowance para siya ay mag, uh, magkaroon doon na way para mag-move. Okay, ano ba ang lesson? Masarap na yun, nang merong kayani, no? Yung sunrise? Na-try na nyo po ba yan? No? When we do smoothies, no? Sa patients namin, nilalagyan po namin ito. Yung kanilang juices. Kasi ang isang ginagamit ko po na na smoothie and juicing is uh, what we call the kupas. Kupas stands for carrots. U, po, pipino, apple, or ampalaya sa mga diabetics, and then S for sayote. Kupas. Carrots, upo, pipino, apple, sayote. So, you juice niyo po yung very rich in water, very rich in enzymes, vitamins, and vitamins. Juice that every two hours pag may pasyente po may sakit. Walang masyadong pagod sa pagtunang, pero pasok ang kanyang nutrisyon. Hinahaluan po namin na kaya ni Sunrise. Kasi ito ang ating kompleto na water-soluble vitamins. Now, why is the supplementation needed? Hindi naman kasi lahat makukuha mo sa pagkain nila. Karamihan po ng ating mga soil, deficient na rin sa mga nutrients. Kasi, hindi rin pinapahina ang mga lupa. Hindi na ubos, no? Dapat nagre-rest eh, para nagre-replenish. Tapos, ang ating pong toxin, <coughs> grabe, ngayon pa lang, sa Manila, buti. Umulan. No? Natanggal yung mga nasyadong mga toxin. But then, you have to make sure meron kang antioxidant protection. Yan po ang mga roles ng supplementation, antioxidant. Otherwise, yung pong ating mga free radicals, yung free radicals, ayan, ang siyang sisira sa ating pong katawan. Dahil yan ay magnanakaw, kukuha yan ng mga electrons. Kung ba, halimbawa, ikaw ay nagkulang ka ng oxygen, no? hihingi ka dito sa kanya eh, para maging balance ka. The, the rule of the, the game is to be stable, yung balance. Pag nagsabi ka na mayroong oxidation, ang byproduct mo is free radicals. When we say free radicals, nawalan ka ng isang electron. Kukuha ka ngayon sa kanya. Ngayon, ikaw naman na nakunan ka. Hindi mo naman binibigay, di ba? eh, ikaw naman ang maghahanap. And so on. So, nagkaroon ng ano? Pero bang kapayapaan? Walang kapayapaan pag may free radicals. Kaya very important po, when I studied about this uh, nitric oxide, I have to jump, no? Because I'm very, very excited about nitric oxide. Ito po kasi nga, uh, kaya ni Sunrise and Sunset, yun na yung mga nutrients. Ibigay mo, water-soluble, fat-soluble. Yan po yung kailangan ibigay niyo. Kaya po, Pag nakita po ninyo dito, balance yan eh. Ito yung water-soluble. Ito yung fat-soluble. Kompleto. Kompleto. Ang body, 70% water. May 30% fats yan. Kailangan lahat yan nourished. Kailangan lahat yan protected. Ngayon, meron isang key na na-discover ang kayani. No more heart disease and how nitric oxide can prevent even reverse heart disease and strokes. Yun ang topic niya. Understanding the effect of nitric oxide by Dr. Louis Naro. Imagine, 1998. Doktor na po kasi ako nun eh. Kaya hindi po to kasama sa aming medical study. Oo. Hindi to kasama sa aming mga lesson. Hindi pa siya na-discover noon eh. Kaya, nung nakita ko po ito, Sabi ko, ay, yan ang mga kailangan natin i-add on sa ating gamutan. Ano? Sabi natin gamutan. So, when I got this from Malaysia, 
kasi hindi po available sa Philippines. Ay, ko, ay, sige, kahit mahal. Mahal, mahal ito. Apro, wala pa po eh. Ewan ko lang kung meron. Meron na ba tayo dito, Sir Mon? Wala, wala. Sa US, you can buy, but then, the, the story, yeah, Dr. Dr. Louis Ignaro was able to be awarded a Nobel Prize in 1998 because of his discovery dun sa nitric oxide. For many, many years, inaala niya yan, talagang sunog kila yan, sabi niya dito. Just to discover what is this miracle molecule. Diba, nag-aaral tayo sa pagkain, ano ang key para yung pagkain na yan magbibring ng life. Pwede po ba? Pwede natin itanong eh. Ibaba natin sa cellular level. Eh ano ngayon kung kumain ka? Paano nagiging buhay yun? Di ba? Naitanong nyo, paano siya naging buhay? The key is nitric oxide. Kasi siya yung molecule na magsasabi dyan ng para bang sa isang orchestra. Siya yung magsasabi, okay. Kulang ka? Okay. Punta tayo doon. Sobra ka, bawasan. Ganun ko po gusto maintindihan nyo that the miracle and the... the Nitric oxide is a discovery that is life-saving. Life-saving. Kaya po siguro sa mga nakakilala sa Kayani, what makes Kayani work? Isa po ito. Bukod sa balance siya sa sunrise and sunset, imagine nyo, pag matumi ang inyong bituka, di ba, kulang nutrients, hindi makapasok eh. Eh, nung pinakain mo, binigyan mo ng nutrients, biglang lumakas, biglang nag-improve. Yung bata na ang hirap sa kanyang brain ability to coordinate and to think and to uh, feel. Ngayon, yung mga essential fatty acids now are being provided. At ano pa? Yung mga daanan kung saan nagsara-sara, binuksan mo. Di ba sayo sa inyo? Paano pupunta yan? Kailangan buksan nyo po yung tamang pintuan. So, yun po ang pinaka-summary ng Health Triangle of Health na ang ating pong Kayani products was able to wonderfully come up with these three amazing products. Actually, okay, medyo, ano po ba ito? Sorry, ah. Ayan, water-soluble and lipid-soluble. Um, pag in, first timer, pakitaas nga po, medyo, one, two, three, four, Five, six. So first time nyo po, hindi nyo pa po natitikman si Kayani Sunrise? Hindi pa. Pero kanina natikman nyo, no? Ano po last, ma'am? Anong last? Ma Maasin. Kasi galing po yan sa berries, eh. Karamihan sa kanya, berries. Yan. Oh. Tapos to po, may granate. Mga prutas po siya. Yan. Pero marami pong laman yan, as you will know. Ito naman pong sunset, galing po yan sa... Salmon, yeah. vitamin uh, uh, omega-3. At um, bio, ito po, balikan natin, bio-available. Ibig sabihin siya po ay compatible, papasok. Yung sinasabi kong gasolina, hindi pwedeng diesel. Ha? Yeah. Ito yan. Ito po ay swak na swak sa human body. Kasi they are meant to be eaten. They are meant as food. Pinag-categorize nila simplified, water-soluble and fat-soluble. Sa umaga, gamitin mo yung one sunrise. Sa gabi, sunset, kasi matutulog ka na. mag -re na yung body mo. Bio-available. So, briefly, ito pong sunrise na ito has... para nag skip siya, no? Hindi ko yata dapat siya na press Sorry po. Ayan. The king of fruits is what? The blueberry. Ayan, the blueberry. Gusto, gusto po namin ng blueberry. Um, sa atin, wala eh. Big na yung meron. Ano pa? Duha. Yan na po yung best namin. But then, in Alaska, they were able to come up with the highest form of uh, anthocyanins. Yan na po yung pinakamataas na nutrient that is actually sabi na natin medicinal ang dating niya dating. Kasi let your food be your medicine, di ba? Kung kulang na kulang po kayo sa mga water-soluble na vitamins, ito po siya isa sa richest source. Yung king of fruits, which is the blueberries. And there are other 22 superfoods. Pag sinabi po natin superfoods, we'll take a look at them. 
Kaya ang contents niya, so much. Panalong panalong po kayo pag uminom kayo nito. Sunrise, na merong vitamins and minerals. Experience more ang tawag nila. Ayan. The dark, basta dark ang color, napaka-nutritious po nyo. We, they are called uh, bioflavonoids, they are called cruciferous, they are called uh, carotenoids. Yan, yung mga ganon, flavonoids, yan po a very nutritious. Ngayon, hindi naman po natin kasi makakain lahat yan eh. Ibutin na lang dito may violet, no? may green, mayroong dark red, may dark yellow. Ano pa? Basta makakulay, grabe po ang mga enzymes niyan. Eh, ano to? Ano nga ito? Tomatoes. Cherry tomatoes? Tingnan nyo, makakita mo kayo, no? Sa Cavite, nabili ko ito, eh. organic farm doon. Uh, yan na po ang mga hinahanap ko eh. Dati, laman ako ng grocery sir. Ang yung, yung aking food cart, punong-puno, umaapaw. Ngayon, salamat na deliverance na ako doon. Doon ako sa mga farms, <laughs> sa mga organic. Yan ang hinahanap ko ngayon. I'm into now, uh, sabi ko, farming na tayo. Kasi ito talaga ang buhay eh. Very important that we understand these things. Kasi pag may sakit na talaga, Dok, anong kakainin ko? Um, sige, hanapin natin yan. O kaya magtanim tayo. Kailangan po niyong mabuhay. Kailangan po niyong mabuhay. The is five times stronger than the common berries. Yan po ang ating wild Alaskan blueberry. Ito po actually mga na-discover ng may-ari. Uh, isa pa yung Concord grapes. Tsaka... At parang alam na alam na natin ito, no? may mga ibang products. Tama ba, sir? Marami mga nagbebenta iba, no? pero individual lang. Ang maganda sa Kayani, pinagsama nila. Yun, ang, yun po ang maganda. Tsaka, napakasimple lang eh. Kasi pag ininom mo yan, masarap. Masarap po siya. Sa bata, gustong gusto. Kahit, kahit po yung mga babies, pinapatak-patakan lang namin para kompleto yung kanyang vitamins. Red raspberry, oh, maganda siya sa pain, inflammatory din. Ay, ito pala yan, nakalimutan ko, may nitric oxide na rin siya. Kasi they work together eh, in synergistically, ito po products ng kaya. Tapos itong pomegranate, anong tawag dito sa Tagalog? Granada. Granada yan. Sumasabog talaga yung ating energy dyan. Aloe vera is known for healing mga acidity, tama po ba, mga allergies? Immune system, cranberry, very good for kidneys, yan. Dami tayo, no, mga cranberry juices dyan sa market. It also improves cognitive function. Grape seed, ito po, meron din ibang prada, alam ko, resveratrol ang binibenta, no? Ito, meron na rin tayo yan, resveratrol, sa so, kaya ni. Grape seed, grape skin, maganda naman yan sa cardiovascular for blood pressure monitor um, regulation. Ito pa, meron din ganito product, pero ang galing, ang galing no? Dito na, simple-simple lang, kamura-mura lang. It promotes healthy heart and enhances mineral absorption. May green tea extra. Meron pong, ito po, yung mga sinasabi ko sa inyo, mga other nutrients that our body needs. Kasi hindi po natin makukuha eh, sa mga, that's why we have to supplement. We have to get this from the supplements. Vitamin C, ay maganda siya sa anti-inflammatory. The amla. Amla berry, very important po sa, sa other countries. Ginagamit po nila. Plus the other, the ashwagandha. It protects. Ito naman, we have to go deeper into protecting the DNA. If we have been talking about the cells, sabi ko po sa inyo, kung ito ang cell, meron, meron po siyang nucleus. At tapos may mga part na, mitochondria. Ito po, fats. Ang materials niya, fats. Ito naman tubig. Tapos halimbawa, halimbawa RBC to. RBC. Ar ah, iba pa lang. Mali, mali. Sorry, sorry. Halimbawa isang skin cell. Yan, yan sa skin. Eh, dapat po, ito protected na meron siyang fats. Ito naman sa loob water. Yung iba naman DNA. Yung mitochondria DNA. Mga parts po ito. So, doon gumagawa ng APP, energy. Yan, may energy. Kaya ka kumakain para ikaw yung lumakas. Pag ikaw yung kumain at ikaw yung hina, forget that food. O kaya maghihinis ka muna. So, kailangan yung DNA ay protected. Ito po yung isa sa ginagawa niya. Otherwise, pag kumakain tayo, especially ngayon, uso-uso ano tayo sa mga pagkain? 
GMO. Yan. Minanipulate yung loob-loob mismo. Yan ang ginawa ng science eh. Parang napaka super galing na binago. Kaya ngayon, yung kambing mukhang ano ba nangyari sa mga kambing? Mukhang ano na siya? Baka? O kaya yung ating apple, eh, magga, mukha ng apple. Etc. Etc. I think you know what I'm talking about. But uh, we have to make sure that these manipulations has a uh, healthy boundary. Kasi pag sumobra naman po. But then because of businesses, kumisan naaayos, minamanipulate ang pagkain. So make sure that you read the labels of the food that we eat. Pag punta, next time you go to your groceries, okay lang po ba, mga non-GMO? Yung mga preservatives, alalim po natin. Ano-ano yung mga preservatives that are harmful, i-avoid nyo po. Meron po ngayon, isa-isa na baka meron po dito may business na ganito, patawarin nyo po ako. Medyo concerned lang ako. Karamihan kasi ng mga pagkain yun, gusto matamis. Nilalagyan ng tinatawag nating high fructose corn syrup. Okay? High fructose corn syrup. Alam nyo yan, yung mga iinom nyo dyan. Yung mga kinakain yung bilibig dyan. Merong high fructose corn syrup. That's one of the notorious na magpasira ng ating mga sabi ko sa inyo, yung leaky gut nasisira yung daan yung wall ng ating sa super taas ng sugar mabilis magsira ng katawan. So, ayaw po natin yung nagda-damage. Ngayon, we have to make sure that we are protected. That is the key. You have to protect this body. You have to nourish. You have to make sure you are protecting your body from all the toxins, all the other heavy metals and carcinogens, and bacteria, etc., etc. Very important po. Yun lang po ang essence, bakit tayo kumakain. Hindi po ito pasarapan lang. Kasi mahirig ang bibig. Pati kinikikim. Karamihan, sa sobrang stress, kakain. Ayan. Hindi naman masatisfy kasi lalo na stress pagkakain. So, let's break the cycle. We make sure that we eat all of this. Uh, ito po isang therapeutic fruit. Na, na makita niyo na po ito. Big parang parang halo sa big na yan, no? Yan. Kaya marami na po mga stories diyan na nakakagaling sila. Component po din yan. Ito pa isa, acai berry. Very important for um ito po mga protection yan, mga sundalo kumbaga. Improves blood flow, is in weight loss, loss and promotes healthy skin. Kaya pala, pag ito ay ginamit ng iba, nilalagay sa mukha. Yung natira ha, pagbukas nyo, huwag nyo itabon, sayang. Buksan nyo, lagay nyo kung saan-saan. Eh, galing. Nilalagam ba ako? Hindi naman ano, kahit ito. Okay. <laughs> Ayan, ito pa isa kong favorite. Ashwagandha. Ang ganda-ganda niya, no? Uh, ito po sa India, very uh, famous kasi gusto mo sa nila yung mga mga nutritional na ganyan because it's a potent medicinal plant na by itself. Meron po ang kaya ni Sunrise niya. Kaya sabi niyo, bakit pinainom ko lang yung bata na wala na yung lagnat? Hmm. Uh, nauupo lang yung mga bata, yung mga pasyente, o oh, inom, patak mo na ng nitro, tapos inom nito, maya maya, okay na, pakiramdam nila. Uuwi na sila. Sabi nila, to, pipigyan ko nun. O oh, sige, register ka na kung gusto. <laughs> Para mas malaki ang savings. Di ba? Pinoy eh. Malakas ang savings. So, ganun po ka-powerful ito kasi mayroon na siya mga parang antibiotic effect. Kahit ito pa lang. And I've done to a lot of medya patients. Painumin mo lang ng ganito, nitro, patak. Tapos painumin mo ito kasi mga baka. Pagbalik po nila, magaling na the following day. Why? Because karamihan lang naman, nagkaroon ng nutritional deficiencies. Nag-gets mo natin? Yung nutrition nila depleted. Eh, wala eh. Kung baga masira ang bubong, kailangan may pangpalit. So, kailangan in-nourish mo, ibalik mo, para siya mag-repair by itself. Wonderful, right? So, the body heals by itself by just produce, giving them the necessary ingredients. And what power when we have the sunrise, kasi kompleto po siya. And then ginseng. You know about ginseng? Antioxidant. 
protection against radiation. Lalo na po ngayon yung mga bata, nangihilig, nakababad sa cellphone, sa TV. So in summary, the Kayani Sunrise is able to boost the energy. Yung mga bata, pag uh, hapon, pagod na pagod na, painumin niyo po nito, at tayo. Tulad niyan, nakainom na ba tayo, Papa? Kanina, yung nga, nakainom na tayo. Kaya pala, nag-clinic, ano, oras na ngayon, nandito pa, nangangalay, hindi. Dati, pagdating po ng hapon, pa, pamasaj na pa, ang sakit-sakit na naman, para ako matanda. Pagdating ko po ng 45, naramdaman ko, I think it's just because of nutritional deficiencies. Kaya nung uminam ako ng sunrise, feel na feel ko, kahit gabi, kaya sabi ni, after, di, after dito, magmamalling pa kami, ha? Ganun po ang bigay ng energy ng mga pagkain na, ng suplanan ng sunrise. Yan po ay, uh, uh, sabihin na natin, ano, health is wealth. Tama po ba? Health is wealth. Kaya, yung po mga ganitong bagay, mas maganda po talaga that uh, may kasamang investment talaga yan eh. Kakain ka lang, make sure yung kinakain mo, sinusuplement mo, gives you value for your money. Okay po, so ngayon, high, healthy digestion na rin kasi may mga nutrients that are uh, mga enzymes. Increases cellular support. Ito po sinasabi nating mga cells are able to be protected. Kung ano yung mga nutrients na kailangan niya, remember, may enzymes na kailangan, pupunta po siya, positive mental health. Why? Because this is being absorbed pati sa brain. Nakakarating po siya doon. When we talk about cerebral um, barrier, brain barrier, hindi lahat po ng mga nutrients ay pumapasok sa brain. But this one is now able to enter. Kaya yung autism na na-discuss na kanina ni Sir Arman, na nanourish kasi ang brain ng bata na nourish, kaya nag-function siya. Kung ano yung mga ingredients na wala, na ibigay, na ibigay, kaya nakapasok sa brain, kaya na, kung naiwan man niya, nagkaroon ng delay, and then finally now, sabi niya, wow, this is a big blessing, and dito na lahat ng nutrients, kaya nag-start na siya nag-repair, nag-start na siya mag-develop, humabot siya. Yun po ang nakikita ko na nangyari as, as I heard the story. Ganun po siya. Hindi, hindi kailangan na sabihin na uh, for life na yan. There is hope when you are in kaya niya. Yes? yes? Okay. So, stress management din po. Paano nawawala ang stress? Eh, kasi happy yung cells mo. Yung mga toxins, nagkakaroon po ng, um, yung sabi ko po sa'yo, nadi-detox din eh, when you are drinking fruits and vegetables, na detox by itself. So, nawawala po sa stress. So, heart health, joint, and sexual health. Kasi yung mga nutrients na yan, magkakasama. Okay, now we go to the next. Oh, um, the lipid soluble. Ito po, favorite ko, kasi parang pagiging doktor ko, parang nagpe-prescribe pa rin ako. Okay lang mo ba? Uh, anong sasabihin ko? Okay. Rx, omega-3, take 3 capsules at night. Okay, kaya pag may namamaga, 3 capsules in the morning, 3 capsules uh, in the morning, noon time, and 3 capsules at night. Yun po ang sinasabi ko. Pag mayroong mga heart problem, may mga kailangan na, 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 na sa heart protection, mga cancer patients, binibigyan ko namin ng hydros as much as 5 capsules pa po. Bakit? Bakit saan ito ginagamit? So, discuss po natin briefly. When we talk about um, lipid soluble, ito po ay mga pinagkukunan po nito ay ayun na pala, hindi ko siya nakikita dito. Tama ba? O yan. Tocotrienols is coming from as a good source of vitamin E. One of the most potent form. Ito na naman. No, ako po'y nag-aaral ng medisina. Ganun katanda na ako, no? 26 years na po akong doktor. Vitamin E, ang alam po namin ng tocopheron. Hindi pa po ito nadi-discover. So, itong mga discoveries ng Kayani, mga bago po ito. Ang maganda lang dito, na-approve siya ng other companies, pasado siya. Gold level, gold label, ano yung gold award ba yun, sir? Gold, 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 g
You are saying it's the Bianca Yani is not just uh, um, making up its own, boosting up its own self. No. Other companies have taken interest on our products and they found it very, very, very good gold award. Ganun po itong Kayani Sunset. O bakit ba yan? Kasi itong Toko Chai Inong na yan, yung Omega 3, Beta Cardin, at saka Vitamin D. Pag tinig nyo po together. Ah, by the way, when antioxidants are taken together, may synergy. Yung iba kasi, gusto nila isa-isa. Isa-isa. Hiwa-hiwalay, hiwa-hiwalay. Pero dito po, nakita ko, mas mabilis ang effect. Pag pinagsama-sama niya. Yan yun yung advantage niya. Kaya lahat ng lipid soluble magkakasama. Hindi nalilito ang inyong cells. Okay, pag ang mga ngailangan ito, sabi natin, parts ito membrane, o lahat sila nakapokus doon. Brain, punta doon. Sa heart, punta doon. Sa nerves. Yun po ang kagandahan nito para nag specialize siya. Na without any confusion. Imagine may sakit na yung body. Huwag mo na masyadong i-confuse. Make it simple. Pagpasok niya yan, punta siya doon straight to the point. Kung ang problema niya ay yung mga pat, pat yung brain, no? O, sige, bigyan mo tuwing gabi. At mararamdaman niya na siya ay ni-nourish. Siya ay pinotect. Siya ay ni-repair. Yan pa ang mga effects nito eh. Nourishing, repairing, and protection. Saan po gali ang toko chayinon? Nasabi ko nga po ay bago. Sa atsyete. Atsyete. Pero ito po ang atsyete ng Kayani is coming from Amazon. Hindi po siya yung ating atsyete siya sa tabi-tabi na. Mataas po ang kanyang level. And then so they were able to come up with um, this study. The most active form. Uh, o, yung Delta 3, Gamma 3. Uh, toko Chayinol, hindi po yung Toko Ferrol. Kasi kuminsan may balance po yun. We're talking about balance. We, start, we started with that. And even here, it has to be in balance. Pag mas marami po, 100%, yan. Very good po ang kanyang protection. Ano ba ang vitamin E? Alam po natin ang vitamin E is very good as an antioxidant. Ganyan po siya katapang. So when you have a lot of free radicals coming from your food, from your water, from your stress, etc., etc., or the, just the daily biochemical reaction ng body, nag-release po tayo ng free radicals. So kailangan po i-counteract sila. So kung marami kayong sundalo, panalo tayo. Otherwise, kung ito ang mananalo, uuwi po siya sa sakit. We just have to balance. Kailangan mas marami ang sundalo. And Doko Trianol will act as that. There are many other reasons why we're talking about taking vitamin E, especially sa arterial health and sa mga fat balancing. Yung good and bad, kailangan po mabalance siya. Also for the liver and blood sugar metabolism. Also for cancer. Ito po, Cancer na ito, very mysterious for many of us. But then, sa aming po pag-aaral sa nutritional medicine, uh, there are some uh, findings na karamihan po dahil lang pala sa toxins. Yung imbalance na yan. Nasira na kasi, nabulok na, kaya pupunta na rin yung... Pag po nabubulok ang isang prutas, anong pupunta? Langaw. Uol. Diba? Ayan. Pag may nabubulok sa katawan nyo, anong pupunta rin? Yung kinain mong baboy na meta ng parasites. Yung kinain yung shelf foods na ang daming bacteria, parasites. Yun yung pupunta doon. Kaya at the core, isang, isa pong research among cancer, no? at the core of a mass, bukot, cancer, ay mayroong parasites. Kaya karamihan po sa aming ginagawa dito sa cancer treatment is we detoxify the parasites. Ayan. Another topic na lang po yan. So, ito po ito ang trial is good for the memory. Why? And the nerves. Kasi alam po natin, those are fats. Kaya doon mag-work ang ating kaya ni Sunset. 
Protection din from radiation and for good for skin. For the eyes, alam na po natin. And for strong bones. Now, the other components of Kayani Sunset are the vitamin A coming from beta-carotene for fighting cancer and for beautiful skin. No? Para nagmanoral po ang skin natin. D3 is for bone and cardiovascular. So, yun po ang laman ng ating Kayani Sunset. And, um, ito pala yun, yung Grand Gold. Monde Selection Grand Gold, noong 2015. Oh, last year lang, di ba? Nung naan tayo sa Japan, ang kita natin ito. At ang isa nga pong pinaka-component niya from Alaska is the salmon. Why? Uh, Sub-eye salmon. <coughs> ano po ito? Bakit may omega-3? Ito pong omega-3, ito yung mga function. Ano? Inflammatory, good for the heart, good for the bones, good for the brain. Ang pinaka-gusto ko lang po maintindihan natin ng point na yan, ito, we don't produce omega-3. That's why we have to supplement. Kalamihan po sa amin sa mga medicine, um, among doctors, sa mga may sakit, we have to give omega-3. We have to give omega-3. Kasi ang ganda-ganda po ng effect niya sa body. Yung mga lahat ng inflammation. Imagine, kaya yan, ang, it's, kaya yan masakit kasi namamaga. Kaya yan siya mataas ay eh, kasi magamaga. No? Magka yung organ, magka yung, uh, yung uh, mga blood vessels, magka ang joints, masakit, mahirap igalaw, napapagod. Pag binigyan mo ng omega-3, dahil depleted eh, wala siya eh. Hindi niya ginagawa yan eh. Yan yung sinasabi natin pag na-solve na, na yung poverty. Parang yung issue to ng poverty, right? Pag na-solve na ang poverty, then it will become well. So, ganun lang po siya kasimple. Kaya yung sinasabi natin health is shalom. There is prosperity. Walang kulang kahit isang nutrient. Okay po ba? Ganun siya kasimple. Ganyan po po siya na nakikita. And so, this is a really big blessing to many people na pag pinagbigyan nyo kahit nag-heart attack yan, kahit inaasma yan, bigyan nyo lang yan, mararamdaman po niya lalakas siya. Kasi merong effect. Kasi yung nutrients na nawala sa kanya dahil hindi niya naibigay ay nagkaroon. Especially ito po mga binamang dito ngayon. Okay. So, blessing po yan, no? So, omega-3 has many functions like the anti-inflammation. And may, among many other things. We go now, sabi ko, ito yung favorite ko, naiwan ko, no? So, Nitro FX and Nitro Extreme. Ito po yung ating um, sample niya. Hindi naman siya sample, actually. Ito yung small uh, bottle. Mayroon pong mas malaki dito. Ito po yung Nitro FX, ito po yung Nitro Extreme. So, what are the components of this? First, It's the, called the molecule of life. Yun po ang, hindi yun po ang laman yan. Siya po ay precursor ng nitric oxide. When, do, when Dr. Louis Ignaro discovered a, um, the benefits of nitric oxide, how it works, what are the benefits of this, and uh, where do we get it? Nung nabigyan po siya ng award na yan, na-discover po pala na yun pala ang molecule of life. Ano ba itong molecule of life? Siya ang signaling molecule. All the processes in the body, lahat ng pinag-usapan natin, siya po ang nagsasabi, magsisignal kung ano yung gagawin ng body. Ganon po siya kagaling. Ganon ka siya ka-importante sa ating katawan. Kaya ito nitric oxide, it repairs, maintains, and defends every cell of the body. Lahat na, hindi na po yan pinipili-pili. Ito po si Dr. Louie Ignaro. Actually, ang focus niya is actually sa heart. Bakit sa heart? Kasi doon po muna nila na-discover dahil mga life-saving. Then they realized that it's all over. The brain is now able also to produce nitric oxide, even the white blood cells. Now yung sa blood, nagpo-produce din po ng nitric oxide. So ito pong ating product na ito, ang gagawin lamang ay itataas niya ang level ng nitric oxide na finding ng tao is siya ay bumababa na. Okay. Ganito po yan. 
When we said, sabi po natin, may nitric oxide tayo, sabi nila, may nitric oxide ang body, kaya siya yung nagsasustain ng life. Kaya lang, when we age, bumababa po yung level ng nitric oxide. Sa babae, maaring pag age 40, ayun, kaya pala, nang nararamdaman ko na, nagsimula na akong mahirap maglakad. Sa baba, lalaki naman, mas maaga sila, siguro 30. Hmm, maagang bumababa ang nitric oxide level ng mga lalaki. Ngayon, itong decline na ito is a big problem. Why? Understanding that nitric oxide is crucial to our health, dapat po isupplement yan. Now, kaya he was able to discover that there is a precursor coming from plant. O, balik na naman tayo sa plant. Nakuha po nila ito sa noni. Wala pala dito. Pero ang noni po is a very good source of nitric oxide. Pag kinain mo yan, yung iyong body will just produce from NO3 to NO2 to NO. So, NO3, magiging NO2, lalagay po sa dila, papatakan mo sa ilalim ng dila, makukonvert siya doon. Pag nilunok na po sa, sa stomach, magiging gas na siya. Nitric oxide. Nitric oxide. Ganun siya kabilis. Okay? So, ano naman itong nitric oxide pag nasa sa gas na siya? Ramdam na po siya buong katawan. Kasi gas eh. Mararamdaman siya ng buong katawan simula sa lahat ng part ng katawan mo na may ugat. Tell me, anong part ng katawan mo walang ugat? <laughs> Koko. Yan. Mga ganyan. Pero sa ilalim, meron. Tainga. Konti. Yung mga cartilage. Pero practically, lahat ng vital parts of the body, meron ugat. And when there is nitric oxide, then, ang function niya, number one, lilinisin niya yan. Lilinisin niya yung kalye. Kung ang EDSA ay congested, yung magbumating si nitric oxide, tanggal na. So, ha? Parang ala President Duterte, no? Tanggal ng kalat. Yan ang nitric oxide. Yan. Parang ala President Duterte. Lilinisin niya para yung blood vessels, yung blood vessels, yun yung kalye. Magkakaroon ng relaxation, lalaki yung daan. Pag malaki ang daan, mas marami ang makakasirculate. Tama po ba? Tama. Expressway. Ha? Sa amin, kalat. Soon to come ko-construct na. Dito, ano ba sa inyo? Cavitex kami. S-Lex. N-Lex. May S-Lex pa. So, gano'n po ang nangyayari sa nitric oxide. When you use nitric, ah, uh, kayani nitro, pag nilunok nyo po yan, ramdam agad yan ang buong katawan. So, kung saan may para? Kasi signaling molecule siya eh. Halimbawa, sa brain. Isang pasyente dinala kasi bumagsak, no? Nawala ng oxygen sa brain niya. Nalaman ko, diabetic pa lang. At nalaman ko, naka-insulin. So, sige, kataka natin ng nitric oxide. Ayan. Naramdaman ng katawan niya na kulang sa oxygen sa brain, kaya nagpadala na ang open ng daanan, kaya nagkawala ng oxygen ng kamalay siya. Ganun po siya mo work okay? O next, asthma. O inihika. Ayan, hika-hika, hindi na makapasok. Anong hindi makapasok? Oxygen. Saan? Dito sa lungs. Ay di, maliliit na naman yung kalye. Kalye, we're talking about kalye. Mga lungs, yeah. O yung mga air, airways. Nilagyan ng nitric oxide. ano gagawin niya? Mag-o-open uli ang daanan. So, ano mangyayari? yung oxygen papasok niya. As I saw these things happening before my eyes, alam niyo po, as a medical doctor, namamangha ako eh. Kasi pagkain lang ito eh. Bakit? Na-prove ko po pala na ang pagkain talaga have been created by God to bring healing to our bodies. Yes. Ang ganda ng kapartner ng Kayani kasi yun ang pinaka-focus eh to be able to discover ano ba itong mga plants na ito na mag 
we bring the healing to our bodies. And they made this very, very simply available in the Triangle of Health. Yung nitric oxide na po, ipatak nyo lang sa mata kung nalalabo ang mata ninyo. Mag-open ulit, ano? Blood vessel. So now, mag-improve ang vision. Lilinaw siya. So hindi na po yung doctor, masakit po yung ulo ko. O ito ang gamot mo sa iyo, masakit ng ulo. Ito, masakit din po tuhod ko. O ito naman para sa iyo tuhod. Ito, ano yun yung chan ko masakit ko? Ito rin ang gamot mo para sa tuhod, sa chan mo. Kasi iisa ang body mo eh. There has to be a mechanism that all of them will work for something that understands the issue. And what is the issue? Naiintindihan nyo na? Nutritionally, kulang ang mga elements. Ngayon, ibibigay mo. May imbalance. Ibigay mo yan. Kompleto. Water. Water ka. Ibigay mo yung water needs mo. Fats ka rin. Ibigay mo yung fats. Huwag niyo pababain ang fats. Ang dami pinapababa ang fats. Kolesterol ang tawag doon. Ayun. Pumurol ang utak. Okay? Kasi, fats, not all fats are bad. Kailangan natin ang good fats. Parang ganito na yun. O, oh, antibiotic. Di papatay mo yung bad bacteria. Ano na yan sa good bacteria? Pinatay mo rin. Chemo. Patayin mo yung cancer cells. Ano na yan sa normal cells? Pinatay mo rin. Ano na yan sa body mo? Hindi. Dapat mabuhay dapat. Kaya say no sa mga food na masama. Say no to drugs na nakakasira. Okay? Ha? Eh di ba, parang kimo na rin ang dati no inaaral natin. May cancer, ano na siya? Alam niyo po, meron ako isang tonto ako dito kasi bata pa. Sinukarahan niya bukol. Sabi ko, wala kami pang kimo. No, mahal eh. Mahal di po ba? Meron bang mirong kimo? Meron bang murang kimo ngayon? Eh, mahal. Eh, medyo taga ano lang po. Mga doon, taga doon doon lang sa tabi-tabi. No, wala talaga halos makain. So, lumapit po. Do, ano po pwede natin ibigay? Uh, may open dito, may cancer daw, may nangitin. Simple, di ba? Si Kayani, triangle of health. O, oh, sige, painan mo. Bata, o, oh, siguro mga isa-isang kutsarita lang. O, oh, patakan natin na yung sugat, patakan mo sa tiga. Paggabi, ay hindi niya ito malulunok, baby. O, oh, i-prick natin na, prick. I-mix mo sa gatas niya. After, wala pang two weeks, no? Nag-subside yung bukol, nag-galing yung sugat niya, tapos, uh, so far, mga ilang buwan na yun, hindi na siya nag-chemo. Normal na normal yung bata. Oh. No chemo. No chemo. They just maintain that child with Kayani products. Isang example po yan, na pag ang iyong nutritional needs ng katawan, Kinompleto mo. Binalance niyo. No, we're talking about balancing. Cleaning, balancing, providing. Make sure there is an abundance. Overflow pa nga eh. Kasi, ano eh, um, umiihi naman yung sobra, no? Hindi naman nagiging toxic eh. Hindi siya toxic. There's no toxicity, overdose. Wala, Wala po ako nakitang ganun. Meron po akong isang, uh, ano na, near-death experience na. O yan, wala na. Itim na itim na siya. O sige, hindi na makalunok. Sige lang, lagay kita. Lagay ko sa mukha ko, lagay ko sa ulo ko, lagay ko sa kung saan yan. Maa-absorb siya eh. Na-absorb yung nitro. O bigla na lang nagkakulay na. No drugs. No drugs. Kasi nung gumaling siya, kasi asthma yun, nung gumaling siya sa o, kamusta ka niya? Nakutok. Dati po, pag nag-a-attack ako sa asthma, nanginginig ako, eh, ito po, wala, ang lakas-lakas ko. Tapos ay ko, bakit parang si Chicks ka? Kasi dinitox ko rin siya eh. Yung steam niya. Tapos very happy siya, very thankful. This is one um, point in my medical practice na yung mga pasyente na nang sasabihin mo. Hindi ka naman sasabihin, Diyos ka. Ayoko naman. Kasi siya naman ang tinuruan ko paano alagaan ang sarili. Pero mahal na mahal ako. Minahal ako as a doctor na nagsabi sa kanya, itong kainin mo, ganitong gawin mo, alagaan mo yan, ito ang uh, inumin mo. Yan. Okay po ba? And I know, 
not all of you are doctors here or medical professionals, but these things are very, very logical. Tama po ba? Wala naman ako mas iniwasan ko nga maging ano yun, masyadong hmm? medical kasi pag medyo technical na, hirap eh, di ba? Mahirap kabutin. Mahirap intindihin. Pero kahapyaw-hapyaw lang ako. Gusto ko yung naiintindihan nyo kasi yung una-una yung gagamutin yung sarili ninyo. Babantayan nyo, paprotektahan nyo, para pag andyan yung isang may humaching, aba, hindi ka nahawa. O nakagad ka ng lamok, aba, wala kang dengue. Bakit? Eh, kompleto matigas mo sa loob eh. May protection ka. O, wala ka namang kinakain na may baboy, na may mga, I'm sorry, parasites. Kaya, alam niyo, naiintindihan ko na eh. Sabi ko, Lord, bakit kaya nakakasakit? Ang dami-dami, may Zika virus, mayroong, ano, AHN1. Puro kami in-check na in-check ng vaccine. Eh, pagkatapos ng isa ng vaccine, another na naman discovery. Ano ba nangyayari? Bakit ganyan? Wala namang sakit na ganyan dati. Ngayon lang yan. Sa kinakain. Eh, hindi naman dapat kainin, kinain. O, di pumasok yung vector. Pumasok yung vector. Pag kinagat ka ng isang lamok, ang liit-liit naman ang lamok na yan. Paano naman nakakamatay yan? Ang laki-laki mo. <laughs> diba? Ang laki-laki mo. Yung mga bakteriya niya, virus yan. You need an electron microscope to see those things. Hello? Rise up to who you are. People of God created to reign. Created to rule, created to be responsible enough to make sure that this body is strong and healthy. Yung kahit isang kiti-kiti lang yata yung ano, eh, nagkasakit na, eh, hindi po dapat ganun. Make sure there's nothing in your body that would serve as a vector. Ibig sabihin ng vector, may tahanan siya dun eh. May bulati eh. Tama po ba? May bulati eh. Kaya isang kagat lang alam mo, sabi niya, wow, at home ako dito. Di ba? At home si virus. Maraming bulate. And so, thank God that um, ito po nitric oxide is now able to make sure that your body is able to fight. Ayan. Paano ayaw na umanda? Ayan. Ito po ang ginagawa niya. Magandang topic po ito, kaya lang alam ko we have to go. So, nitric oxide is now able to allow better circulation. Kung ang inyong mga ugat, mga ugat, ang titigas. Bakit matitigas yan? Eh, kulang sa nutrients eh. At saka, ang daming dumi. Kung ano-ano kinakain. Ang daming preservative, etc. Na-discuss na natin po yun. So, dinisin nyo po, make sure your nitric oxide will be able to relax that. Isipin nyo, sumimangot kayo ng sumimangot. Sumimangot pa kayo ng sumimangot. Ano magiging itsura nyo? Bastrock natin, allowing blood, improves absorption of nutrients. Yun yun, yun sa leaky gut. Kasi mag-reduce inflammation. We have it there. Kaya nawawala ang pain. And then kung may sugat, nagkakaroon ng improved healing. Ginagamit ko po ito sa tuli. Pag nagtutuli kami, patak-patak ni Trick Oxide. Para ako, mabilis ang healing, tsaka walang GD. <laughs> Supports cognitive function para yung mga bata ay mga magagaling. At tsaka yung pinakamalaki ugat. Yan. Tataas. Sasaludo. Very important po sa lalaki, sexuality. Ngayon, sabi ng asawa ko, hmm, mama, ikaw din eh, naging improve eh. Ba, diba? Oh, yan ang maganda ng blessing ni Lord. Ngayon, yung nitric oxide, it has two forms. Yung isa yung plain, nitric, nitro FX, and then the nitro extreme has 3.5, 3.5 times the amount of uh, precursor for nitric oxide. Precursor lang po siya, ha? Precursor. Pag nililook mo nga, magiging nitric oxide siya sa child. Anong addition add-on niya? Oh, cute yan. Naku, sa aming pag-aaral, very key to protecting your heart. Please, please, make sure. Heart patients. Mga may BP, may mga history ng stroke, may mga history ng heart attack, etc., etc. Prone sa ganyan. Bigyan niyo po nito. Cocute. Ako, I start high, and then I decrease. Ah, yan po ang aking natutunan. I start high. Anong high? 
Uh, sabihin na natin, <laughs> 2 ml. What is 2 ml? Pag ganito, 40 drops. Or dun sa malaki, dalawang dropper. Dalawa po yun. 2 drop. 2 ml, sublingual, 3 times a day. And then, minomonitor ko po ang blood pressure. Minomonitor ko din siya as a person. O, kamusta ka na? Sabi niya, Doc, bata na naman ako. Yeah. Maganda po ang stories dito. Uh, sa isang taon na tayo, ano? Sa Kayani? Oo. Oo, maganda nga, no? I-document natin lahat, no? Oo, marami po yung stories, eh. Na yung mga mag-aasawa, Doc, Effective yan kasi very happy si Mrs. Na broke ko, pwede pa pala. Mga ganun, Sten. Tapos, um, ha? Pwede pa mag-anak, mag-anoy. Yung mga picos, yan, mga picos. Ayun, yung hindi magka-menstruate. Ako, pag inom pa lang niya, sabi niya, Uy, do, ayan na yung regla ko. Why? Kasi nga, nutritional lang yan. Yung mga problema. Kulang ko lang na o na i-regulate na because binigay mo na ang nutrients. So, CoQ10 is very good for the brain, the heart, yeah. magnesium, and zinc. Ito po yung mga lahat yan. Ito, actually, yung limang yan. Very key into making sure that all of the medicine uh, nutritional problems are solved. As in solved. Kaya sabi nyo, bakit, bakit gumaling agad? Bakit, bakit naging interesado siya? Yan, kasi ito ang laman yan. Ganyan po siya kaganda. Kasi, kung pwede nga lang itong gamot, ay pinascribe na po namin. Eh, hindi siya gamot eh. Hindi siya gamot. Ang kanyang classification ay supplements. Zinc is good. Chromium is good for uh, pancreas sa mga diabetics. Very good. Niacin B, very important sa brain. So, ito pong nitric stimulant actually. Uh, favorite ko po, halos lahat pag kasi siyempre nasa clinic may sakit, yan agad ang bibigay namin. Nahihilo, may lagnat, masamang pakalamdam, o oh, nga nga. Yan. Mabilis yan. O kamas na pakalamdam mo, okay na po ako. Ganun siya kabilis. Hindi ko lang sabihin, misa niya kasi emergency, hindi ko na matangitin ng lahat. O pata. Okay ka na? Uwi na po. <laughs> Ganyan po siya kabilis kasi gas. Parang pang emergency na po yan. Kaya maganda ito eh. Lagi na sa busa. Hmm. Nakabusa po dahil. Kahit nasa. Kahit sa mga accidents, hindi ba mga wound healing yan? Patak, patak. Patak, patak, patak. Okay? Yung po ang parang, parang first aider na. First aid na. Bigyan nyo ka agad. Kung hindi man makainom, sige lang. Sa skin. Dito. Kahit dito lang po, ma-absorb siya. Kahit hindi man lang po. Ma-absorb siya. Or ipahit na lang. Oo, oh, yan. Yung epilepsy, yan. Naku, yan. Oo, oh, oh, nag-seizure talaga. Hindi mo kaya ipalunok. Basta mabasa lang yun dito. Ma-absorb siya. Kasi ganun ka, ka, ka depleted ang nitric oxide niya. Kaya siya nagkakaganon. Kaya kahit konting, konting, konti lang. Biglang nabuhay. Lahat nga kami yung nagsisisure na ngayon eh. Tapos pagpatak biglang tumayo eh. Lahat kami rin nagugulat. <laughs> kami ang nagugulat. Sabi niya, doktor, ano yan? Ganyan po po. Nakakatawa, no? Pwede nga lang i-document yan. Siyempre, iba po ang style ng science eh. But then we are, we're coming up with that. That's why we have a medical advisory board. Uh, we have doctors on on board. Uh, I, oh, punta po kayo. Darating po sila this coming next week, you know? They're coming. The, 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 science, the doctors, the scientists are behind sunrise, kaya ni sunset, and nitro will be coming to the Philippines for our Asia Regional Convention. Yeah, welcome po kayo lahat. Pwede pa ba? Bumili? Yeah, Yan, magkano? 500 pesos. Ano mga witness nila doon? Sino artista makikita? Marami, no? Kasama na si... Ayun, maraming darating si congressman. So, many are coming. Many, many pakulo. Baka gusto nyo manalo ng iPad. Ano pang papanood muna doon? Mag-air. Wow. And many, many more. Uh, ang kayani, medyo ano po sila eh. Generous. Namimigay po talaga sila ng magaganda. Yung mga regalong parang ang ngiti nyo, hindi nyo na ma... 
from ear to ear. So please join us and meet the other uh, members of uh, the Kayani Scientific Board. International, I think, that a thing. Meron po akong isang pasyente, talaga siya ay bodybuilder. Sabi ko, sir, kamusta po? Naku, doktor. Sa edad kong ito, para una ako ngayon kasi ano na siya, 57. Bumata ako to, yung nabubuhat ko doon dati. Ngayon, hindi na kasi dati. I mean, recently, nung before siya magkayani, hindi na niya kaya. Parang feeling niya, very depressing, hindi ko na kaya. Ngayon, bumalik ulit. Kayang-kaya na niya magbuhat. Hindi na daw siya hinihinga, hindi na siya napapagod. Uh, so, ito po, hindi ko pala nakikita dito. And so, the reasons why we should be taking as a summary, it increases nitric oxide production, as we understand, nitric oxide is the molecule of life. Practically, every function of the body will be helped by nitric oxide. It promotes blood flow, enhanced nutrient delivery, you have the nutrients, it will go to where they are needed in the body and improves energy and boosts the work of performance. So mga athletes, kaya si Manny Pacquiao, ano, gumagami ito, sige pa? Yes, Thailand. Yeah, no, sa so US, maraming gumagamit. Okay, so why Kayani? This is the, I think this is one of the last slides. Very simple. Triangle of health, starting with water soluble, fat soluble, vitamins and minerals, and the nitric oxide. If they taste good, every choice ingredient has been meticulously studied and researched. Hindi po to focus focus lang. Hindi po siya sa sabi ay baka meron na po yung ano ha masirang kiti ko ano no wala wala kung ano. In fact. Nag-improve po siya ng kidney function kasi nag-improve yung circulation. Karamihan sa kidney disease, kidneys are dehydrated. Kaya nag-improve po kasi binigyan mo ng water soluble at saka yung nitric oxide. Concentrated for unmatched nutrition support and optimal health. It's easy to use. Very simple. Tama po? Very simple. Sunrise, kailan iniinom? At sunset? And it's very life-changing. Kaya marami po kami mga doctors, pag nagkikita-kita po kami sa Kayani, excited na excited po kami. At pagkaharap po namin yung ibang mga doctors, kailangan very careful kami. Kasi baka sasabihin nila, bakit ka pumasok sa ganyan? Meron po kasi akong history niyan eh. Naku, Selim! Pati ba naman yan, pinapasok mo? Akala niya business. Akala niya business lang. Well, in fact, from the very bottom of my heart, talagang gusto ko gumaling ang pasyente. Yes. And up to this point, kaya nga po ako i-aral pa rin ang aral. At totoo po ako nga, nagsusunog pa rin ang kilay. Buti na lang ay kaya pa. <laughs> kaya pa ng utak, kaya pa ng musta, kaya pa ng katawan para aralin po ang uh, secret to long life and healthier life. So with that po, thank you very much for listening to the Triangle of Health. And uh, this family, ayan po. And uh, you can check the website. And let me just end with this prayer for all of you. Dear friends, all of you, my friends, I hope that everything is well with you and that you are in health, as healthy in your body as you are in your spirit. So, holistic po, spirit, soul, and body, everything is in shalom, in good health, not in harmony, walang kulang, lahat ay may kapayapaan. Ito po ang aming uh, istorya mag-asawa. Five years ago, I think, or more, ay uh, nognog, binay na binay ang kulay ng asawa ko. Dahil po sa kayani, ay pumuti na lang pumuti. Kadi-detox din. Ako po ay lost 30 pounds. Yan, dito tayo. Well, the copy and emma. Uh, yung po mga knee joints, nawala na rin. Yung mga vision, naging group na. Dati, mga nakasalamin kami. Abay, nakakabata pa ko ng salamin, di ba? At saka yung mga skin na nabanat, nabanat na. Kasi talaga po lang, pag pinakain mo, sagana. Sagana. At siya po ay mag-heal yourself. And uh, we are praying that uh, the biblical years of 120 
Pwede. Diba? Pwede, pwede. I think that's a biblical this um, proclamation of God, the one who created us. Pwede, pwede, up to 120. So, I pray that for all of you. And, uh, yun nga po, sana tanggapin niyo po yung hingi ng tawad ko. Magkaroon po kayo ng mindset na ang doktor po ay uh, kayo. Kayo ang nakakakilala sa katawan ninyo. You know where the imbalance is starting. Take the action. Take the responsibility over putting it back to balance. So, God bless you po. Thank you very much.